Agrupaciones sociales y vecinales de todas las comunas de la provincia de Linares están recibiendo aportes económicos a través de FOSIS para mejorar sus sedes. Bajo el eslogan Acción en Comunidad, se apunta a potenciar a estas agrupaciones para retomar el trabajo que se ha visto disminuido por las prevenciones sanitarias derivadas de la pandemia. Para nosotros este aporte, esta ayuda que nos hace el FOSIS hoy día va a ser de mucha importancia porque eh, esta organización es muy antigua. Y ya las sillas estaban como muy malitas, ya que tenemos mucho adulto mayor y no estábamos preocupados por eso, que no se nos fuera a caer algo y todo eso. Bueno, vamos a comprar sillas, vamos a comprar otras cosas, un plama, un data y lo que nos alcance, pues, la verdad. Porque las sedes comunitarias son como la casa, como nuestra casa, que falta de todo. Falta losa, falta olla, falta de todo. Es una casa donde, donde se hace de todo. Se trata de un proyecto especial que abarca toda la región del Maule y que beneficia a agrupaciones sociales de diferente índole. Hemos generado un programa especial nosotros este año en el FOSI, de tal manera que nos ha permitido llegar a muchas comunas, a las 30 comunas de la región del Maule, con este programa Acción en Comunidad, proyecto autogestionado, y lo que vinimos a hacer hoy día acá a San Javier, población la Viña, a entregar el cheque, donde la Junta de Asignos adjudicó este monto de 2.100.000 pesos, para que puedan mejorar el equipamiento interior del, de, la, de la sede comunitaria, comprar equipamiento, mesa, silla, televisor, en fin, lo que ellos armaron como propuesta eh, cuando nos formularon eh, esta iniciativa. Si bien esto sería un aporte especial, desde el FOSIS ya se trabaja para que esto se convierta en una política permanente. La idea es que continúe el próximo año, el próximo año esperamos duplicarlo, ya tenemos un proyecto piloto que, que parte en la provincia de, de, de Talca, que mezcla eh, varias iniciativas que hemos realizado en el FOSI en los últimos años eh, de la, del, del servicio, de tal manera que podamos hacer el máximo de proyectos eh, y lógicamente utilizar de muy buena manera todos los recursos. Solo en el caso de la provincia de Linares, agrupaciones sociales de las comunas de San Javier, Villa Alegre, Longaví, Retiro, Colbún y Barral, las que reciben estos aportes de 2.100.000 pesos para ejecutar sus proyectos. Eh, yo creo que es muy importante que las juntas de vecinos o cualquier organización eh, se reorganice. Eh, yo creo que hay que vivir, a aprender a convivir con la pandemia. Eh, y estas eh, iniciativas como estos aportes que hace también ayuda a motivar y a generar eh, las condiciones para que las juntas de vecinos también sientan que hay un aporte del Estado y que eso les permite a ellas también poder mejorar sus condiciones. Eh, este es un ejemplo en, en la Junta Vecino de la Viña y también hacerle un llamado a todas las organizaciones a que se activen, a que se junten. Aporte que es valorado también por autoridades comunales que ven en esto el bien común para muchas personas que podrán disfrutar de centros comunitarios mejor implementados. Como concejal yo siempre he destacado el rol y la importancia que tienen las juntas de vecinos. Yo creo que las la juntas de vecinos son el, la, el camino formal y la vía de comunicación más expedita que pueden tener tanto el municipio como las diferentes autoridades e instituciones gubernamentales. Es por eso que yo destaco el trabajo que ha hecho la directiva acá de la Junta de Vecinos en la Población La Viña. 2.100.000 pesos que fueron entregados de manera simbólica por autoridades regionales y provinciales a la directiva de la Junta de Vecinos La Viña, la que con este aporte podrá materializar proyectos de mejoramiento de su sede.